President, statsråden var svart bekymret over sikkerheten rundt lagring av trafikdata. I midlertid har Stortinget vet at en innramming av trafikdata som er noe av det strengeste vi nå har i Europa. Nå skal det bli mulig å få brev i den elektroniske postkassen som alternativ til den mer aldrende ordinære postkassen som de fleste av oss kjenner. Hvordan vil statsråden organisere sikkerheten rundt postens digitale nett? Statsråd Magnil Meltveit Kleppa. Det er rett at jeg har gitt uttrykk for at jeg er uroet over for trygg. Leiken til lagring av trafikdata innenfor elektronisk kommunikasjon. Etter Stortingets sitt vedtak om å innføre datalagringsdirektivet, skal det i fremtiden lagres en enorm mengde data hos over 200 tilbyere av elektronisk kommunikasjon. Mange av dem har rutiner for lagring og sletting av data, men flere av dem har det ikke, fordi de til nå ikke har hatt noe plikt til å lagre data. Jeg er ikke i tvil om at alle tilbyerene vil gjøre det de kan, for å oppfylle kravet og lover. Men bekymringen vi er at de små tilbyrene ikke har de samme ressursene som de store til å oppfylle kravet. Det å få på plass god system for lagring og trygghet til data kan bli økonomisk krevende for de små. Posten sine tiltak for sikkerhet i forbindelse med digitale tjenester er jeg derimot ikke uroet over. Posten er en stor aktør med ressurser til å håndtere store mengder data på en trygg måte. Digipost er et nytt digitalt postsystem for viktig post, og gjennom løsninger skal det være mulig å sende alle typer dokument. Løsninger er derfor utviklet med et svært høyt nivå for trygghet. Digipost er lansert med den samme trygghet som i nettbankene. Det er kryptert tilgang til leserbrev, og alle brev og personopplysninger blir lagret i tråd med krav gitt i personopplysningsregelverket. Posten har en god dialog med datatilsynet, og de råfører seg med tilsynet ved alle større endringer knyttet til sikkerhet. Om den nye tjenesten Digipost skal bli en suksess for posten, er det helt nødvendig at de tar sikkerheten på alvor, det har jeg stor tro på at de gjør, og Posten sier selv at trygghet er det aller viktigste ved utvikling av Digipost. Inger Skøy, vær så god. President, jeg vil takke statsråden for svaret og knytte kort noen kommentarer til det som statsråden brukte mest tid på, nemlig at på tross av statsråden så fikk altså Stortinget en lovgivning som vi ikke hadde før i forhold til det å sikre trafikdata, og vi fikk også en innramming og en sikring av personvernet på en helt annen måte enn det vi har i dag, og som ligger an til å være noe av det strengeste vi har i Europa. Så til Posten og Dignet, så må jeg si at jeg er godt fornøyd med statsrådens intensjon og hensikt om å sikre at vi i større grad skal få oppbevart det som er innholdet i brev som skal bli sendt oss via denne digitale postkassen, og at man bruker banken og banktjenester og nettjenester i bank som utgangspunkt. Jeg vil allikevel følge opp, fordi selv om vi har posten i dag, så kan det komme andre aktører til. Er statsråden opptatt av å tenke konsesjon, autorisasjon og så videre? Ja, president, til alle de søknader som eventuelt måtte komme, så må vi jo vurdere de veldig nøye nettopp med tanke på sikkerhet også der. Men la meg si, når det gjelder posten, at de nytter altså godtatte standarder gjennom hele løsningen. Digipost nytter blant annet følgende kjente tryggingsmekanismer. Autensering av brukere på sikkerhetsnivå 4 ved registrering og for alle brev med sensitiv informasjon. Kryptering av all trafikk. Alle dokument blir lagret og kryptert. Alle personlige dokument kan lagres med unike krypteringsnøkler per bruker. Mulighet for ende til ende kryptering på melding for avsendere til Digipost. Mulighet for signering av meldinger fra avsender sine maskiner til Digipost og hendingsregistrering til signerte logger. Så har de altså, så har Posten Norge, jevnlig dialog med datatilsynet i tillegg, og rådfører seg ved alle større endringer. Inger Skjøv. Ja, takk, president. Da viser jo i hvert fall statsråden at det er mulig å kryptere, og at det gjøres i stor stil. Men jeg vil allikevel følge opp, fordi at i fremtiden kan det være at vi får, som man hadde på New Zealand, Jimmys post som tok postombæring, 
på landsbygda, og at det kan komme flere aktører enn bare det å ha en monopolisert aktør som leverer post. Er det slik at statsråden vil sørge for at man får konstitusjonsregler, hvis det skulle være aktuelt, at det er autorisasjon i forhold til det personellet som skal kunne gå inn og lagre denne type post, sånn at jeg kan få det i min postkasse? Vil det sette spor slik at jeg kan vite hvem det er som har håndtert min post i form av at man også har loggingssystemer på samme måte som vi fikk til i den sikkerheten som ble strammet inn i forhold til trafikdata? Og helt avslutningsvis, president, 200 aktører med elektronisk kommunikasjon i forhold til trafikdata, de kan altså samarbeide og gjøre systemene enklere og billigere ved å gå sammen med større aktører. Det som har vært et dilemma så langt med datalagringsdirektivet, det er jo at her er ikke vedtatt hva som skal krypteres. Her er en uro mellom små og større aktører, fordi de små, naturlig nok, for de så vil dette innebære innebære øga kostnader, så kan det selvsagt hendes en endring her i markedet. I retning større aktører, det er jo noe som jeg har peiket på før. Men la meg bare understreke når det gjelder posten. I tillegg til at de rådfører seg jevnlig med datatilsynet, så nytter de vel renommerte eksterne selskap til testing av posten. Trygghet, siste gjennomgang, ga full skår. Sju av sju mulige poeng. Ikke noe sikkerhetshull ble funnet.